নবাবিয়া মিশন অনলাইন এডুকেশন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ আছো বাড়িতে আছো তো তোমরা যারা এই ভিডিওটা দেখছো অবশ্যই ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে বেল আইকনটা প্রেস করবে যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো নোটিফিকেশানের মাধ্যমে সহজে পেয়ে যাও তোমরা ক্লাস টেনের ফিজিক্যাল সায়েন্সের পড়ছিলাম তো আজকে ওই অ্যামোনিয়া মানে পরীক্ষাগারে অজয় বরাসন পরীক্ষাগার ও অজয় বরাসন পড়ছিলাম ঠিক আছে শিল্পক্ষেত্র পরীক্ষাগার অজয় বরাসন পড়ছিলাম তার মধ্যে অ্যামোনিয়া গ্যাস আমরা সম্পর্কে পড়ছিলাম তার মধ্যে অ্যামোনিয়ার প্রস্তুতি পড়েছি অ্যামোনিয়ার ভৌত ধর্ম পড়েছি তো আজকে অ্যামোনিয়ার রাসায়নিক ধর্ম পড়বো ঠিক আছে এবার রাসায়নিক ধর্ম কী বলেছেন যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে সব ধর্মগুলো প্রদর্শন করে অ্যামোনিয়া ঠিক আছে ভৌত বলেছিলাম কি বাইরে থেকে দেখে যেগুলো বুঝতে পারা যায় যেগুলো ভৌত ধর্ম আর রাসায়নাগারে যে বিভিন্ন ধরনের ধর্ম প্রদর্শন করে সেগুলো হচ্ছে রাসায়নিক ধর্ম ঠিক আছে ফার্স্ট হচ্ছে ক্ষারীয় ধর্ম দুই হচ্ছে বিজারণ ধর্ম তিন জারণ ধর্ম বা অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া চার নম্বর হচ্ছে ধাতব লবণের সঙ্গে অধক্ষেপণ বিক্রিয়া আর পাঁচ নম্বর হচ্ছে সোডিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া এই কটা ধর্ম আমরা করে নেব ঠিক আছে দেখো ফার্স্ট হচ্ছে ক্ষারীয় ধর্ম এটা আলোচনা করবো ঠিক আছে এমনের ক্ষারীয় ধর্ম ঠিক আছে এই এমনের হচ্ছে ক্ষারীয় ধর্ম তাহলে এটা আমরা আলোচনা করবো দেখো ক্ষারীয় ধর্ম আগের দিন আমরা ফোয়ারা টেস্ট করেছিলাম ঠিক আছে সেই ফোয়ারা টেস্টে বলেছিলাম যে যখন এমন দেখো খার ধর্মী একটা খার গ্যাস তাহলে খার কি করে খারের ধর্ম হচ্ছে লাল লিডমাসকে নীল করা ঠিক আছে তাহলে আমরা আগের দিন দেখো সেই ফোয়ারা টেস্ট করেছিলাম নিচে হচ্ছে আমরা কি করছিলাম লাল লিডমাসের খারীয় দ্রবণ ছিল সরি লাল লিডমাসের দ্রবণ ছিল সেটা যখন উপরে গেল নীল বর্ণ হয়ে গেল তাহলে কি করে অ্যামোনিয়া লাল কোনো একটা লিডমাসের দ্রবণকে কি করে নীল করে এর দ্বারা প্রমাণিত হয় কি যে অ্যামোনিয়া হচ্ছে খার ধর্মী ঠিক আছে এবার অ্যামোনিয়া তাহলে খার ধর্মী প্রমাণ পেয়ে গেলে যে অ্যামোনিয়া হচ্ছে লাল লিডমাসকে মানে লাল লিডমাস দ্রবণকে নীল করে ঠিক আছে এবার আর হচ্ছে খারের কি ধর্ম বলে তিন খার হচ্ছে অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কি করে যে কোনো খার অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ উৎপন্ন করে ঠিক আছে লবণ আর জল উৎপন্ন করে ঠিক আছে তাহলে দেখো আমার দেখি এক ধরনের গ্যাস কেমন লবণ উৎপন্ন বা জল উৎপন্ন করে দেখো তাহলে ধরো এই হচ্ছে এই স্টেস ওপর এই অ্যাসিড ঠিক আছে এই অ্যাসিড অ্যামোনিয়ার সঙ্গে বিক্রিয়া করছে এই নিস্ত্রি অ্যামোনিয়া তৈরি করছে করে ধরো এই অ্যামোনিয়াম সালফেট তাহলে কটা হচ্ছে কিনা এন হচ্ছে দুই তাহলে দু দেখো দুটো এন আর হাইড্রোজেন হচ্ছে তিন দুগুণে ছয় আর দিয়ে আট তাহলে চার দুগুণে আট আর সালফেট মূলক হচ্ছে একটা তাহলে হচ্ছে দেখো অ্যামোনিয়াম এর নাম হচ্ছে অ্যামোনিয়াম তাহলে অ্যামোনিয়াম সালফেট তাহলে কি বললাম ফার্স্ট হচ্ছে অ্যামোনিয়া খার ধর্ম অ্যামোনিয়া হচ্ছে কি লাল লিডমাস দ্রবণকে নীল করে তাহলে এর দ্বারা কোনো হচ্ছে কি এমন হচ্ছে খার ধর্ম আর খার খারীয় গ্যাস আর এক দু নম্বর হচ্ছে দেখো এই যে কোনো একটা সালফিউরিক অ্যাসিড এই অ্যাসিডের সঙ্গে অ্যামোনিয়া গ্যাস বিক্রিয়া করে কি অ্যামোনিয়াম সালফেট লবণ উৎপন্ন করছে ঠিক আছে কারণ এটা খার বলি তবেই এই কিন্তু অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণটা উৎপন্ন করে ঠিক একই রকমভাবে এই চিহ্ন থ্রি এটা কি সালফিউরিক অ্যাসিড তাহলে সালফিউরিক অ্যাসিড অ্যামোনিয়া গ্যাস সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম সালফেট লবণ উৎপন্ন করছে মানে কোনো অ্যামোনিয়াম লবণ উৎপন্ন করে অ্যাকচুয়ালি ওই খারীয় গ্যাস যেহেতু অ্যামোনিয়া খারীয় গ্যাস তাহলে সেহেতু যে কোনো অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কি অ্যামোনিয়াম লবণ উৎপন্ন করে ঠিক একই রকম আমাদের এই চিনো থ্রি এর সঙ্গে দেখো ইনএস থ্রি এটা বিক্রিয়া করে তৈরি হচ্ছে কি ইনএস ফোর ইনো থ্রি তাহলে দেখো এন হচ্ছে এই যে এন একটা দুটো এন একটা দুটো হাইড্রোজেন হচ্ছে তিনটে থেকে চারটে তিনটে থেকে চারটে আর অক্সিজেন তিনটে তাহলে দেখো এর নাম হচ্ছে অ্যামোনিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট তাহলে দেখো তাহলে খার ধর্মে বলছি কি সে লাল লিডমাস দ্রবণকে নীল করলো অ্যামোনিয়া গ্যাস আবার যে কোনো অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কী হচ্ছে অ্যামোনিয়াম লবণ উৎপন্ন হচ্ছে ঠিক আছে অ্যামোনিয়াম লবণ তাহলে এটা কি হচ্ছে যেহেতু এইচ টু সুপারের সঙ্গে বিক্রিয়া হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম সালফেট আর এইচ নদীর সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উৎপন্ন করছে ঠিক আছে আর একটা কাজ তোমরা আর একটা কী করা যায় ধরো তোমরা হচ্ছে কী করা যায় যে অ্যামোনিয়ার আর একটা পরীক্ষা আমরা করা যায় দেখো অ্যামোনিয়া এনএস থ্রি ঠিক আছে এই গ্যাসটিকে সংগ্রহ করা হলো এনএস থ্রি গ্যাসটিকে সংগ্রহ করা হলো ঠিক আছে এই এনএস থ্রি গ্যাসটিকে সংগ্রহ করা হলো আর ধরো কোনো একটা পাত্রে এসিল অ্যাসিড ছিল এসিল এই অ্যাসিড ছিল ঠিক আছে এই অ্যাসিড দ্রবণে কোনো একটা কাঁচদণ্ডকে ডুবিয়ে নেওয়া হলো ঠিক আছে তাহলে কি হলো বললাম এগুলো মুসছি দেখো তাহলে কি একটা পরীক্ষা করা হচ্ছে দেখো এখান থেকে একটা শর্ট কোয়েশ্চেন মাঝে মাঝে আসে কেন এই পরী
অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এই সলিডটা উৎপন্ন মানে কি হয় যেটা কো ধরো একটা কাঁচদণ্ডে কী করা হলো কাঁচদণ্ডে ধরো এই সেল দ্রবণে কাঁচদণ্ডকে ডোবানো হলো তাহলে কাঁচদণ্ডকে ডোবানো তাহলে দণ্ডতে কী রয়েছে এই সেল গ্যাসি আকারে রইল আর অ্যামোনিয়া যে গ্যাস জারটা দেখেছিলাম ওই গ্যাস জারে যে পাত্রটা অ্যামোনিয়া গ্যাস সংগ্রহ করেছিলাম ওই গ্যাস জারে ওই আমরা যখন কাজ দণ্ডটা ঢুকাবো দেখো কি ঘন সাদা ধোঁয়া উৎপন্ন হচ্ছে সেই ঘন সাদা ধোঁয়াটা হচ্ছে এনএচ ফোর সেল মানে হচ্ছে এনএচ ফোর সেল মানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাদা ধোঁয়া উৎপন্ন হয় পরীক্ষায় পরে দেখো এই এনএ সেল একটা গ্যাস ঠিক আছে আর এই সেল একটা গ্যাস তাহলে দু রাখা দুটো গ্যাসের বা গ্যাসীয় পদার্থের বিক্রিয়ায় এখানে দেখা একটা কঠিন পদ তোমার চাই দেখো এস মানে হচ্ছে সলিড মানে কঠিন এগুলো জি জি মানে হচ্ছে এগুলো কি গ্যাস তাহলে তোমাকে পরীক্ষায় কোশ্চেন পড়ে যে দুটো গ্যাসীয় পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন একটি কঠিন পদার্থের নাম বলো সেটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ঠিক আছে এই বিক্রিয়াটার সাথে আমরা বলতে পারি যে কোনো একটা গ্যাসের অ্যামোনিয়া গ্যাস রাখলাম সে হচ্ছে কি এই সেল দ্রবণে কোনো একটা কাঁচদণ্ডকে ডোবালাম ডুবিয়ে সেই দণ্ডটাকে যখন অ্যামোনিয়া পূর্ণ গ্যাসের ঢোকালাম তখন দেখবো কি ঘন সাদা ধোঁয়া উৎপন্ন হয় সেই ধোঁয়া সাদা ধোঁয়াটা হচ্ছে কি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এনএচ ফোর সেল ঠিক আছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তাহলে দেখো এখানে দুটো গ্যাস এরা পরস্পর বিক্রিয়া করে তৈরি হলো কি একটা কঠিন পাত্র তাহলে পরীক্ষা যদি দেয় যে দুটো গ্যাসীয় পাত্রের সংমিশ্রণে উৎপন্ন বা দুটো গ্যাসীয় পাত্রের রাসায়নিক বিক্রিয়া ফলে উৎপন্ন কঠিন পদার্থের নাম কী সেটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড আর সংকেত হচ্ছে এনএচ ফোর সেল ঠিক আছে তাহলে দেখো খাড়ি ধর্ম সম্পর্কে আমরা আলোচনা করে দিলাম তাহলে এবার দু নম্বর হচ্ছে বিজারণ ধর্ম তাহলে বিজারণ ধর্ম মানে কি সে কাকে বিজারিত করে ঠিক আছে বিজারণ মানে বিজারিত করে দেওয়া তাহলে এটা হলো তার বিজারণ ধর্ম আর জারণ ধর্ম মানে জারিত করে দেওয়া তুমি দেখো বিজারণ ধর্ম ঠিক আছে দেখো বিজারণ ধর্ম বিজারণ ধর্ম কী করে জানো যে এই অ্যামোনিয়া হচ্ছে বিজারণ ধর্ম তাহলে অ্যামোনিয়া কাকে অ্যামোনিয়া হচ্ছে একটা বিজারণ ধর্মী গ্যাস এক হচ্ছে ক্ষারীয় গ্যাস আর হচ্ছে বিচারণ ধর্ম এমন এর বিচারণ ধর্ম দেখা যায় কেমন দেখো এরা না হচ্ছে ধরো কোনো সিইউও কিউপ্রিক অক্সাইড ঠিক আছে সিইউও এই কিউপ্রিক অক্সাইড কালো রঙের মানে উত্তপ্ত কালো রঙের কিউপ্রিক অক্সাইড বলো কিউপ্রিক অক্সাইডকে উত্তপ্ত করা হলো মানে গরম করা হলো ঠিক আছে উত্তপ্ত কিউপ্রিক অক্সাইড এটার কালার হচ্ছে কালো কিউপ্রিক অক্সাইড এমনি এই কপার টপারের এই অক্সাইড যৌগুলো এমনি কালো কালারই হয় এই কিউপ্রিক অক্সাইড কালো বানের কিউপ্রিক অক্সাইডের মধ্যে দিয়ে যদি তুমি অ্যামোনিয়া গ্যাস চালনা করো এই নিস্ত্রী গ্যাস চালনা করো তাহলে কি হবে জানো এই অ্যামোনিয়া এই কিউপ্রিক অক্সাইডকে কী করে দেয় বিজারিত করে দেয় এই কিউপ্রিক অক্সাইডকে অ্যামোনিয়া কী করে দেয় বিজারিত করে দেয় করে তৈরি করে দেয় কি তোমার হচ্ছে নাইট্রোজেন আর সরি নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয় আর তৈরি হয় কি কপার উৎপন্ন হয় আর হচ্ছে জল উৎপন্ন হয় তা নাইট্রোজেনটা উৎপন্ন হয় ঠিক আছে মানে আমি বলছি ভালো করে বুঝবে তাহলে এই কিউপ্রিক অক্সাইড কালো বানের কিউপ্রিক অক্সাইড এর মধ্যে যদি অ্যামোনিয়া গ্যাস চালনা করা হয় তাহলে এইখানে হচ্ছে ধাতব কপার উৎপন্ন হয় ঠিক আছে মানে এটা এর রঙটা হয় লাল তাহলে লাল বর্ণের ধাতব কপার উৎপন্ন করে দেয় ঠিক আছে মানে অ্যামোনিয়া গ্যাস এই কালো বর্ণের কালো বর্ণের কিউপ্রিক অক্সাইডের মধ্যে দিয়ে যদি অ্যামোনিয়া গ্যাস চালনা করে উত্তপ্ত কালো রঙের কিউপ্রিক অক্সাইডের মধ্যে যদি অ্যামোনিয়া গ্যাস চালনা করা হয় তাহলে কী হয় কপার উৎপন্ন হয়ে যায় লাল রঙের কপার লাল রঙের কপার উৎপন্ন হয় নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয় জল উৎপন্ন হয় ঠিক আছে এবার তাহলে এটা ব্যালেন্স করি তাহলে দেখো এখানে নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয়েছে মানে দুই দুটো নাইট্রোজেন আছে তাহলে কিন্তু দুই বসালাম দেখো তাহলে দুটো নাইট্রোজেন হলো তাহলে দুটো নাইট্রোজেন হওয়ার জন্য এখানে হাইড্রোজেন কটা গেলো তিন দুগুণে ছটা তাহলে এখানে তিন বসালাম তিন দুগুণে ছটা হাইড্রোজেন হলো ঠিক আছে তাহলে ছটা হাইড্রোজেন করার জন্য অক্সিজেন কটা হয়ে গেলো দেখো তিনটে অক্সিজেন হয়ে গেলো কটা অক্সিজেন তিনটে অক্সিজেন তাহলে এখানে তিনটে বসালাম তাহলে দেখো এখানেও কত বসা তো কটা কবার হলো তিনটে কবার হলো তাহলে কত পরিষ্কার ব্যালেন্স হলো বুঝতে পেরেছো ব্যালেন্সটা মনে রাখবে ঠিক আমি যেভাবে করলাম ঠিক এরকমভাবে ব্যালেন্স করবে এমনভাবে করলাম বললাম উত্তপ্ত কালো কপারের মধ্যে যদি আমার অ্যামোনিয়া গ্যাস চালনা করা হয় তাহলে এই উত্তপ্ত কিউপ্রিক অক্সাইড ঠিক আছে কপার কিউপ্রিক অক্সাইড বলে তাহলে উত্তপ্ত কিউপ্রিক অক্সাইডের মধ্যে যদি অ্যামোনিয়া গ্যাস চালনা করা হয় তাহলে কালো রঙের কিউপ্রিক অক্সাইড ধাতব লাল রঙের কপারে কী হয়ে যাবে বিজারিত হয়ে যাবে তাহলে দেখো এখানে কপার প্লাস টু স্টেটে ছিল এখানে জিরো স্টেট হয়ে গেল তাহলে এটা কী হলো বিজারণ হয়ে গেল তাহলে এটা বিজারিত হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে কপারে বিজারিত হয়ে গেল আর অ্যামোনিয়া গ্যাস জারিত হয়ে কী হলো নাইট্রোজেন উৎপন্ন হলো ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে ব্যালেন্স করে কেমন বেশি গেলাম দুটো নাইট্রোজেন এখানে হয়েছিল তাহলে এখানে দুই বসা তাহলে দুটো নাইট্রোজেন যখন
নিজে কি হচ্ছে নাইট্রোজেনে জারিত হচ্ছে আর সঙ্গে জল উৎপন্ন হচ্ছে ঠিক একই রকমভাবে তোমরা হলুদ বর্ণের যদি লেড অক্সাইড লেড মোনোক্সাইড মানে একটা অক্সাইড আছে তাহলে এই লেড মোনোক্সাইডের মধ্যে দিয়ে যদি অ্যামোনিয়া গ্যাস চালনা করা হয় ঠিক একই রকম বিক্রিয়া অ্যামোনিয়া গ্যাস চালনা করা হলে ঠিক অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন জারিত হয় আর এই লেড অক্সাইডকে ধাতব সাদা মানে একদম রূপালি সাদা রঙের লেড লেডে পরিণত করে দেয় বিচারিত করে ঠিক আছে প্লাস হচ্ছে জল উৎপন্ন হয় ঠিক একই রকম বিক্রিয়া দেখো সেম বিক্রিয়া তাহলে কি বললাম এটা ছিল কি কালো রঙের কিউপ্রিক অক্সাইড এর মধ্যে যদি মানে উত্তপ্ত কালো রঙের কিউপ্রিক অক্সাইডের মধ্যে যখন অ্যামোনিয়া গ্যাস চালনা করলাম তখন এই অ্যামোনিয়া গ্যাস কিউপ্রিক অক্সাইডকে বিজারিত করে কি ধাতব লাল কপারে পরিণত করে দিল আর নিজে নাইট্রোজেনে জারিত হয়ে গেল ঠিক একই রকমভাবে যে লেড মোনোক্সাইড হলুদ বর্ণের লেড মোনোক্সাইড এর মধ্যে যখন অ্যামোনিয়া গ্যাস চালনা করছি ঠিক এই লেড অক্সাইডকে অ্যামোনিয়া কী করছে একদম রূপালি সাদা এটা এটার কালার কী হচ্ছে এটা এইটা হচ্ছে লেড অক্সাইডটি হচ্ছে হলুদ কালার হলুদ কালার আর এর কালার হচ্ছে রূপালি সাদা রূপালি সাদা ঠিক আছে তাহলে রূপালি সাদা কালারে তৈরি করে দিচ্ছে ঠিক আছে এ দেখো লেড অক্সাইডকে কি লেডে কী করে দিচ্ছে বিজারিত করে দিচ্ছে তাহলে এইগুলো কি বিচারণ ধর্ম দেখো এই দুটো বিক্রিয়াতি তুমি দেখতে পাচ্ছ কি উৎপন্ন হয়েছে বলো দিন কী উৎপন্ন হয়েছে দুটো বিক্রিয়াতি নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয়েছে কী উৎপন্ন হয়েছে নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয়েছে এই জন্য পরীক্ষায় পড়ে যে অ্যামোনিয়ার মধ্যে নাইট্রোজেন উপস্থিত আছে তুমি কোনো একটা পরীক্ষার সমীকরণ দ্বারা বোঝাও বা তুমি বোঝাও যে অ্যামোনিয়ার মধ্যে নাইট্রোজেন আছে দেখো দুটো বিক্রিয়া দেখালাম দুটো বিক্রিয়াতেই অ্যামোনিয়া থেকে কী উৎপন্ন হয়েছে নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয়েছে তাহলে দেখো এই দুটো বিক্রিয়াই কিন্তু প্রমাণ করে যে অ্যামোনিয়ার মধ্যে কী আছে নাইট্রোজেন আছে তাহলে তোমরা যদি পরীক্ষায় দেয় যে অ্যামোনিয়ার মধ্যে নাইট্রোজেন আছে এর সাপেক্ষে যুক্তি দিয়ে তুমি বোঝাও আর হচ্ছে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে বোঝাও তাহলে তুমি এই দুটো বিক্রিয়ার মধ্যে যে কোনো একটা বিক্রিয়াতে দেখাতে পারো যে এই বিক্রিয়া প্রমাণ করে যে অ্যামোনিয়ার মধ্যে নাইট্রোজেন গ্যাস আছে বা এন টু আছে বোঝা গেল পরিষ্কার তাহলে দুটো কোয়েশ্চেন খারাপ হয়ে গেল ঠিক আছে যে ওইখানে একটা কোয়েশ্চেন বলেছিলাম যে ওইখানে কি বলেছিলাম কোয়েশ্চেনটা যে ক্ষারীয় ধর্ম হ্যাঁ দুটো গ্যাসের সঙ্গে বিক্রিয়া করে একটা কঠিন পাত্র উৎপন্ন হয় কঠিন পাত্র নামার সংকেত আর ঠিক এইখানে যে দুটো বিক্রিয়া দেখালাম এগুলো কিন্তু বইয়ের বহির্ভূত যে মানে এমনের মধ্যে নাইট্রোজেন গ্যাস আছে তুমি কোন বিক কোনো একটা বিক্রিয়ার সাহায্যে বোঝা বা বুঝিয়ে লেখো ঠিক আছে তখন তোমরা কিন্তু এই বিক্রিয়া দুটো লিখে বা যে কোনো একটা বিক্রিয়া লিখে বলবে যে এই বিক্রিয়া দ্বারা প্রমাণ করা যায় কি এমনের মধ্যে নাইট্রোজেন গ্যাস আছে ঠিক আছে তাহলে এমনের বিচারণ ধর্ম হলো ঠিক আছে তাহলে বিচারণ ধর্ম হয়ে এবার হচ্ছে জারণ ধর্ম পড়বে এমনের জারণ ধর্ম তাহলে এবার পড়বে জারণ ধর্ম তাহলে দেখো জারণ ধর্ম ঠিক আছে দেখো দেখো এমন অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঠিক আছে দেখো যেমন তোমরা পড়েছিলে যে হাইড্রোজেন নিজে দাহ্য অন্যকে দহনে সহায়তা করে না ঠিক আছে আর অক্সিজেন কি করে অন্যকে নিজে দাহ্য নয় অন্যকে দহনে সহায়তা করে ঠিক আছে আর কার্বন ডাইঅক্সাইড নিজে জলেও না আর অন্যকে দহনে সহায়তাও করে না ঠিক এমনিয়া নিজে দাহ্য না মানে নিজে দাহ্য নয় অন্যকে দহনে সহায়তাও করে না কিন্তু অ্যামোনিয়াকে যদি অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পোড়ানো হয় তাহলে হলুদ রঙের মানে হলুদ বর্ণের কালারে সে পুড়তে থাকে ঠিক আছে তাহলে হলুদ বর্ণের শিখায় জলে মানে অ্যামোনিয়াকে যদি আমরা কি বললাম অ্যামোনিয়া এই অ্যামোনিয়াকে যদি আমরা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে তুমি পোড়াও ঠিক আছে তাহলে হলুদ বর্ণের শিখায় জ্বলবে ঠিক আছে অ্যামোনিয়া তাহলে একে যদি আমি পোড়াও তাহলে এখান থেকে হলুদ বর্ণের শিখায় উৎপন্ন হয় এবং নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয় আর জল উৎপন্ন হয় তাহলে কি বললাম অ্যামোনিয়াকে যদি তুমি অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পোড়াও তাহলে এটা কি একদম হলুদ বর্ণের শিখায় জলে তাহলে এই যে অ্যামোনিয়া এন এস থ্রি আর অক্সিজেন তাহলে এরা পরস্পর বিক্রিয়া করে তাকে ব্যালেন্স করছি এখানে ধরো দুই দিলাম তাহলে এখানে কত হলো চার তাহলে চারটে নয় এটা চার তিনে বারো তাহলে এইখানে হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে বারো তাই তো তাহলে ছয় তাহলে হচ্ছে ছ দুগুণে বারোটা হাইড্রোজেন তাহলে দুটো এখানে চারটে নাইট্রোজেন এখানে চারটে নাইট্রোজেন তাহলে এখানে হচ্ছে চার তিনে বারোটা হাইড্রোজেন এখানে বারোটা হাইড্রোজেন আর এখানে অক্সিজেন কটা হলো ছটা আর এখানে তিনটে দিদি তাহলে দেখো ভালো করে বুঝবে অ্যামোনিয়া অক্সিজেনের উপস্থিতি যখন আমরা অ্যামোনিয়াকে পড়াচ্ছি ঠিক আছে তাহলে তখন এই অ্যামোনিয়াটা কি হচ্ছে হলুদ বর্ণের শেখায় জ্বলছে ঠিক আছে হলুদ বর্ণের শেখায় জ্বলছে আর দেখো সঙ্গে কী উৎপন্ন হচ্ছে নাইট্রোজেন মানে এই যে এখানে অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া জারণ হয়ে গেল ঠিক আছে অ্যামোনিয়া জারিত হয়ে কি এন টুতে পরিণত হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে এটা হলো জারণ ধর্ম ঠিক আবার দেখো অনুঘটন
মিশিয়ে ওয়ান হিজ টু সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এই অনুপাতে মিশিয়ে যদি প্লাটিনাম মানে সাড়ে সাতশো থেকে নশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় উত্তপ্ত প্লাটিনাম রোডিয়াম ঠিক আছে তার জালির মধ্য দিয়ে ঠিক আছে প্লাটিনাম রোডিয়াম তার জালির মধ্য দিয়ে যদি একদম দ্রুত চালনা করা হয় দ্রুত মানে কত এক মিলি সেকেন্ড দ্রুত চালনা করা হলে তাহলে কি হয় ওই অ্যামোনিয়া নিজে জারিত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি বললাম যে অ্যামোনিয়া গ্যাসকে তাহলে আমরা দেখো পরে বিক্রিয়াটা লিখছি অনুঘটনজনিত জ্বালান কেমন জ্বালান এটা হচ্ছে অনুঘটনজনিত জ্বালান অ্যামোনিয়ার অনুঘটনজনিত ঠিক আছে অনুঘটনজনিত জ্বালান কেমন হয় অ্যামোনিয়া আর বায়ু কি ওয়ান ইজ টু সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আয়তনিক অনুপাতে মেশানো হয় ঠিক আছে মিশিয়ে ঠিক আছে সাতশো পঞ্চাশ থেকে নশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় উত্তপ্ত প্লাটিনাম প্লাটিনাম রোডিয়াম নশো থেকে সাতশো পঞ্চাশ থেকে নশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় উত্তপ্ত প্লাটিনাম রোডিয়াম তার জালির মধ্য দিয়ে ঠিক আছে খুব দ্রুত খুব দ্রুত চালনা করলে ঠিক আছে সংস্পর্শ সময়টা আমি তোমায় লিখে দিচ্ছি সংস্পর্শ সময় হচ্ছে এক মিলি সেকেন্ড এক মিলি সেকেন্ড সমান হচ্ছে টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি সেকেন্ড মানে ভালো করে বুঝবে তাহলে আমি অনুঘটন জানিত জারণ ঠিক আছে জানা অ্যামোনিয়ার আমরা যে জারণ ধর্ম প্রদর্শন করে আমরা দেখাচ্ছি যে অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে মানে হচ্ছে অ্যামোনিয়া আর অক্সিজেন মানে বায়ুকে মেশাচ্ছি বেশ ভালো অনুপাতে মেশাচ্ছি মানে ওয়ান ইজ টু সেভেন পয়েন্ট ফাইভ অনুপাতে এই অনুপাতে মিশিয়ে যদি সাতশো পঞ্চাশ থেকে নশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অনুপাতে উত্তপ্ত প্লাটিনাম রোডিয়াম তার জালির উপর দিয়ে অতি দ্রুত চালনা করা হয় ঠিক আছে সংস্পর্শ টাইমটা কত যে এত এত তাড়াতাড়ি মানে ওয়ান মিলি সেকেন্ড বা টেন এক মিলি সেকেন্ড সমান হচ্ছে টেন টু মাইনাস থ্রি সেকেন্ড এত দ্রুত চালনা করি তাহলে কী হবে অ্যামোনিয়া নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করবে ঠিক আছে দেখো আমি বিক্রিয়াটা লিখছি অ্যামোনিয়া আর হচ্ছে ও টু তৈরি হবে কি এনো ঠিক আছে আর হচ্ছে এইচ টু তাহলে দেখো এটা ফোর বসাচ্ছি তাহলে এটা ফোর হলো আর হচ্ছে এটা ফাইভ ও টু দেখো প্লাস সিক্স এইচ টু ঠিক আছে প্লাস হচ্ছে ওই নব্বই দশমিক তিন কিলো জুল এত হচ্ছে আবার তাপ উৎপন্ন হবে নব্বই দশমিক তিন কিলো জুলের মধ্যে তাই তো হ্যাঁ নব্বই দশমিক তিন কিলো জুল ঠিক আছে তাহলে এখানে এই বিক্রিয়াটা যে করাচ্ছি তাহলে এখানে কী থাকছে পিটি আর ইচ প্রাটানা রোডিয়াম অনুঘটক আর হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে নশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় উত্তপ্ত করছে সাতশো পঞ্চাশ থেকে নশো ঠিক আছে তাহলে এটা আমি বললাম কি অনুঘটন যেটা তো জানান মানে এটা ব্যালেন্সটা দেখে না চারটে এন দেখো চারটে এন ঠিক আছে কটা হাইড্রোজেন চারটে এন আটটা ঠিক আছে তাহলে কটা হাইড্রোজেন হচ্ছে এখানে সরি আচ্ছা এটা থ্রি হবে এটা থ্রি হবে এটা ভুল হয়ে গেছে হ্যাঁ এমনই এত এন এইচ ফোর দেখো চার তিনে বারো তাই দেখো ছ দুগুণে বারো আর অক্সিজেন কটা আছে দুই পাঁচে দশটা এখানে দেখো চারটে আর ছটা দশটা তাহলে ব্যালেন্সটা বুঝতে পেরেছ তাহলে ফোর এন এস থ্রি প্লাস ফাইভ ও টু তাহলে দেখো ফোর এনও আর সিক্স টু তাহলে মানে হচ্ছে কি অ্যামোনিয়া একে যদি আমরা অক্সিজেনের উপস্থিতি ভালো করে মেশাচ্ছি এক অ্যামোনিয়াকে বায়ুর সঙ্গে ভালোভাবে মেশাচ্ছি মিশি প্লাটিনাম রোডিয়াম ঠিক আছে এই প্লাটিনাম রোডিয়াম তার জালি যেটা উত্তপ্ত আছে কত সাতশো পঞ্চাশ থেকে নশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত এই তার জালির মধ্যে দিয়ে কিন্তু অতি দ্রুত মানে আমি কত সেকেন্ড এক মিলি সেকেন্ড বা টেন টুতর মাইনাস থ্রি সেকেন্ড এত একদম অল্প সময়ের মধ্যে যদি তার জলের মধ্যে চালনা করে তাহলে অ্যামোনিয়া নিজে জারিত হয়ে কি হচ্ছে নাইট্রিক অক্সাইডে পরিণত হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আর সঙ্গে দেখো এত মানে এত তাপ উৎপন্ন হচ্ছে আর জল উৎপন্ন হচ্ছে এই ছয় অনু জল ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে অস্টওয়াল পদ্ধতিতে নাইট্রিক অক্সাইডের পণ্য উৎপাদনের বিক্রিয়া ঠিক আছে তাহলে অনুঘটক জানিত জানান তোমরা একদম পরিষ্কার বুঝতে পারলে ঠিক আছে তাহলে আমি কি বললাম যে এই অ্যামোনিয়া হচ্ছে গ্যাস যার হচ্ছে আমরা কি যারা ধর্ম প্রকাশ করছি তাহলে এটা হচ্ছে অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করছে করে ফোর এনো মানে নাইট্রিক অক্সাইডে এ দেখো এনো মানে কি এটা নাইট্রিক 
অক্সাইড এনো নাইট্রিক অক্সাইড ইন্টু হচ্ছে নাইট্রাস অক্সাইড তাহলে নাইট্রিক অক্সাইডের ক্ষেত্রে জারিত হচ্ছে তাহলে এটা কার ধর্ম হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যামোনিয়ার জারণ ধর্ম ঠিক আছে তাহলে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে অ্যামোনিয়া জারণ ধর্ম বুঝতে পারলাম তো এরপর হচ্ছে ধাতব লবণের সঙ্গে বিক্রিয়া বলবো ঠিক আছে ধাতব লবণের সঙ্গে অদক্ষেপণ বিক্রিয়া তাহলে দেখো ধাতব লবণের সঙ্গে ঠিক আছে অদক্ষেপণ বিক্রিয়া ঠিক আছে এবার দেখো ধাতব লবণ তাহলে দেখো এল সিরি এল সি এল থ্রি তাহলে দেখো অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এটা একটা ধাতব লবণ মানে অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর লবণ এল সি এল থ্রি মানে হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড আচ্ছা এফি সি এল থ্রি তাহলে কী হচ্ছে এটা হচ্ছে ফেরিক ক্লোরাইড তাহলে দেখো এটা হচ্ছে একটা অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর লবণ একটা এফি সি এল থ্রি এটা হচ্ছে কী এটা হচ্ছে আয়রন বা লোহার লবণ তাহলে দেখো দুটো লবণ তাহলে এদের জলীয় দ্রবণ এদের জলীয় দ্রবণের মধ্যে যদি আমরা কি হয়ে করি যদি অ্যামোনিয়া গ্যাসকে চালনা করি বা অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ যোগ করাই তাহলে দেখো তাহলে তখন কী উৎপন্ন হবে ভালো করে বুঝবে তাহলে দেখো এল সি এল থ্রি এটা হচ্ছে একটা কি ধাতব লবণ তাহলে এদের সঙ্গে হচ্ছে এদের ধাতব লবণ আর এদের সঙ্গে যদি আমরা অ্যামোনিয়ার হচ্ছে অ্যামোনিয়া গ্যাস চালনা করি তাহলে ধাতব লবণ তাহলে এর জলীয় দ্রবণ তাহলে ধাতব লবণ হচ্ছে জলীয় দ্রবণ তাহলে জলীয় দ্রবণের জল আছে তাহলে ওর সঙ্গে যদি আমাদের অ্যামোনিয়া ঠিক আছে বা হচ্ছে অ্যামোনিয়া জলীয় দ্রবণ আমরা কি করতে পারি দেখো এই ধাতব লবণ ঠিক আছে এই ধাতব লবণের সঙ্গে আমরা কি বলেছি ধাতব লবণের সঙ্গে অদক্ষেপণ বিক্রিয়া এটা হেডিংটা কি ধাতব লবণের সঙ্গে অদক্ষেপণ বিক্রিয়া তাহলে ধাতব লবণ এটা একটা ধাতব লবণ এটা একটা ধাতব লবণ তাহলে ধাতব লবণের সঙ্গে অদক্ষেপণ বিক্রিয়া তাহলে কার বিক্রিয়া ঘটাতে হবে কোনো একটা ধাতব লবণ এর সঙ্গে হচ্ছে অ্যামোনিয়ার অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণ অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণ বা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইডের অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড তাহলে কার বললাম যে অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণ বা অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিক্রিয়া ঘটাতে হবে ঠিক আছে যে কোনো একটা ধাতব লবণের সঙ্গে কি কারণ ধাতব লবণের সঙ্গে অদক্ষেপণ বিক্রিয়া তাহলে কার বিক্রিয়া যেহেতু আমরা অ্যামোনিয়া ধর্ম বলছি তাহলে অ্যামোনিয়ার খারি অ্যামোনিয়ার হচ্ছে জলীয় দ্রবণ বা অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ তাহলে দেখো অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া এর জলীয় দ্রবণ মানে জল বি যোগ করলাম তাহলে কী হবে এখানে যোগ করলে কী হবে এনএইচ ফোর ওই উৎপন্ন হবে দেখো অ্যামোনিয়া দেখো একটা এন একটা এন কটা হাইড্রোজেন তিনটা দুটো পাঁচটা তাহলে ওই জন্যই বললাম যে কোনো ধাতব লবণের সঙ্গে অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণ বা অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিক্রিয়া ঘটাতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো কি উৎপন্ন হয় কারণ ধাতব লবণের সঙ্গে অদক্ষেপণ বিক্রিয়া অদক্ষেপ ফেলতে হবে তাই তো তাহলে হচ্ছে এনএইচ ফোর ওইচ তাহলে এটা বিক্রিয়া যদি করাই আমাদের ধরো এখানে এল প্লাস থ্রি স্টেটে থাকে দেখো এল ওইচ হোল থ্রি হবে কারণ কখনো অ্যালুমিনিয়াম এল ওইচ হয় না কারণ অ্যালুমিনিয়াম প্লাস থ্রি স্টেট আর ওইচ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে নিশ্চয়ই যার সব থ্রি হতে গেলে এটাকে কত তিনটে লাগবে তিনটে ওইচ লাগবে ঠিক আছে তাহলে এল ওইচ হতে তাই এখানে থ্রি দিলাম তাহলে এটা যখন থ্রি দিয়ে দিলাম তাহলে দেখো এল ওইচ হোল থ্রি হয়ে গেল দেখো এখানে ওইচ তিনটে হয়ে গেলাম আর হচ্ছে কোনো তিন প্লাস তিন অন হচ্ছে এনএইচ ফোর সেল উৎপন্ন হয়ে গেল দেখো পুরো বিক্রিয়াটা ব্যালেন্স হয়ে গেল ঠিক আছে ভালো করে দেখো ওইচ কটা আছে ওইচ তিনটে দেখো এখানে তিনটে ওইচ তিনটে ওইচ ঠিক আছে এনএইচ ফোর কটা আছে এখানে তিনটে দেখো তিনটে এনএইচ ফোর ঠিক আছে দেখো সিএল কটা আছে তিনটে তিনটে সিএল তিনটে সিএল দেখো এখানে কটা সিএল হয়ে গেল এই যে এই সামনে তিন আছে তাহলে তিনটে সিএল হয়ে গেল তাহলে পুরো ব্যালেন্স হয়ে গেল দেখো একটা অ্যালুমিনিয়াম একটা অ্যালুমিনিয়াম তিনটে ওইচ তিনটে ওইচ ঠিক আছে দেখো এখানে তিনটে এনএইচ ফোর তিনটে এনএইচ ফোর তিনটে সিএল তিনটে সিএল তাহলে দেখো এর এই যে অদক্ষেপ পড়ে গেল এই যে তীর চিহ্নটা কী বোঝাচ্ছে অদক্ষেপ মানে কোনো একটা ধাতব লবণ ঠিক আছে এই ধাতব লবণের সঙ্গে অ্যামোনিয়ার যদি জলীয় দ্রবণ বা অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড বিক্রিয়া করা হানো হয় তাহলে এখানে হচ্ছে অদক্ষেপ পড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে তোমরা এখানে দেখলে যে এই অদক্ষেপটা কেমন কালারে অদক্ষেপ পড়ে যেন যে এই অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এই লবণটার সঙ্গে যদি তোমরা হচ্ছে এই অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড বা অ্যামোনিয়াম জলীয় দ্রবণ আমরা যদি বিক্রিয়া করা হয় তাহলে এখানে কিছু সাদা থক থকে অদক্ষেপ 
তাহলে কেমন পড়ে সাদা থকথকে অধক্ষেপ পড়ে যায় ঠিক আছে তাহলে দেখো অ্যামোনিয়ার কি ধর্ম এটা অ্যামোনিয়ার হচ্ছে অধক্ষেপণ বিক্রিয়া মানে অ্যামোনিয়া কিন্তু এই কোনো কোনো ধাতু কিছু কিছু ধাতুর লবণের সঙ্গে অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণ বা অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড বিক্রিয়া করলে কি হচ্ছে তার সাদা থকথকে নিজ এখানে যদি অ্যালুমিনিয়ামের লবণ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি সাদা থকথকে অধক্ষেপ পড়বে তাহলে এর দ্বারা প্রমাণ হবে কি যে অ্যামোনিয়া গ্যাসটা কোনো ধাতব কিছু কিছু ধাতব লবণের সঙ্গে কি অধক্ষেপ এর বিক্রিয়া দেয় ঠিক আছে বিক্রিয়া সারা দেয় আবার দেখো ঠিক এই একই রকম বিক্রিয়া এই বিক্রিয়া দেখলে এই যে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ঠিক অ্যালুমিনিয়ামের জায়গায় যদি তুমি এফি সিল থ্রি লাও ফেরিক ক্লোরাইড তাহলে এফি সিল থ্রি তাহলে এফি সিল থ্রির কালার হচ্ছে হলুদ কী কালার হলুদ কালার এই হলুদ কালারের এফি সিল থ্রি এর সঙ্গে যদি ঠিক ওই অ্যামোনিয়ার মানে আমি কি বলছি এই ধাতু লবণ এই একটা ধাতু লবণ তাহলে এটা বিক্রিয়া করে তাহলে এর সঙ্গে যদি একই বিক্রিয়া করে শুধু এল জায়গায় কী হবে এলের জায়গায় এই এফি হবে এটার কালার কি এটার ক্ষেত্রে আমরা দেখো অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইডের যে অধক্ষেপটা পেয়েছিলাম সেটার কালার হচ্ছিল কি সেটার হচ্ছে কালার হয়েছিল সাদা থক থকে অধক্ষেপ পড়েছিল আর এটার ক্ষেত্রে বাদামি বর্ণের অধক্ষেপ পাবো কেমন পাবো বাদামি বাদামি বর্ণের অধক্ষেপ তাহলে এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে কি যে তাহলে অ্যামোনিয়া গ্যাস তার অধক্ষেপণ ধর্ম আছে তাহলে সে কী করে সে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এই লবণটার সঙ্গে আমাদের অ্যামোনিয়ার যে জলীয় দ্রবণ বা অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইডের দ্রবণ এটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইডের সাদা থক থকে অধক্ষেপ ফেলে আর হচ্ছে হলুদ বর্ণের ফেরিক ক্লোরাইড মানে আয়রনের যে লবণ ফেরিক ক্লোরাইড ঠিক আছে তাহলে এই লবণের সঙ্গে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড বা অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণ বিক্রিয়া করে বাদামি বর্ণের অধক্ষেপ ফেলে তাহলে এর দ্বারা প্রমাণ হলো কি যে ধাতব লবণের সঙ্গে অ্যামোনিয়া হচ্ছে অধক্ষেপণ বিক্রিয়া সারা দেয় ঠিক আছে আর লাস্ট হচ্ছে সোডিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া কার সঙ্গে বিক্রিয়া সোডিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া ঠিক আছে তাহলে দেখো লাস্ট এটা করলে আজকে আমাদের চ্যাপ্টার শেষ হয়ে যাবে তাহলে দেখো তাহলে সোডিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া ঠিক আছে দেখো সোডিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া দেখো এই সোডিয়াম এনে ধাতু এর সঙ্গে দেখো অ্যামোনিয়া বিক্রিয়া করে ঠিক আছে অ্যামোনিয়া ঠিক আছে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম অ্যামাইড তাহলে এখানে দুই দিলাম এখানে দুই দিলাম তাহলে এখানে দুই দিলাম দেখো দুটো এনে কটা এনে দুটো এনে তাহলে কটা এনে দেখো দুটো এনে কটা হাইড্রোজেন তিন দিনে ছটা দুই দিনে চার আর দুই ছটা দেখো তাহলে এটার নাম হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে সোডিয়াম সোডিয়াম অ্যামাইড ঠিক আছে বা সোডামাইড বা হচ্ছে সোডামাইড তাহলে বুঝতে পারছো এর নাম হচ্ছে কি সোডিয়াম আমরা বললাম এর নাম হচ্ছে সোডিয়াম অ্যামাইড বা হচ্ছে সোডামাইড ঠিক আছে সোডিয়াম অ্যামাইড বা সোডামাইড তাহলে দেখো ভালো করে বুঝবে যে এই সোডিয়ামের সঙ্গে অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়া তাহলে সোডিয়ামের সঙ্গে অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়া কী হচ্ছে সোডামাইড উৎপন্ন হচ্ছে আর সঙ্গে কী উৎপন্ন হচ্ছে বলে তুমি ভালো করে দেখো সঙ্গে কী উৎপন্ন হচ্ছে কী গ্যাস হাইড্রোজেন গ্যাস ঠিক আছে তাহলে দেখো যে এই বিক্রিয়ায় দেখাতে পাচ্ছি দেখো যে সোডিয়ামে তো কোনো হাইড্রোজেন নেই কিন্তু অ্যামোনিয়ার মধ্যে যে হাইড্রোজেন আছে তা কিন্তু দেখো এই বিক্রিয়া দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে অ্যামোনিয়ার মধ্যে হাইড্রোজেন আছে দেখো কারণ এই অ্যামোনিয়ার সঙ্গে সোডিয়ামের বিক্রিয়ে সোডিয়াম অ্যামাইড বা সোডামাইড আর কি গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে হাইড্রোজেন গ্যাস ঠিক একটু আগে বলছিলাম যে অ্যামোনিয়ার বিচারণ যে ধর্ম পড়ছিলাম সেখানে বলছিলাম যে অ্যামোনিয়ার মধ্যে যে নাইট্রোজেন গ্যাস আছে তুমি তা প্রমাণ করো বা কোনো একটা বিক্রিয়ার সমীকরণের সাহায্যে দেখাও তাই তো ঠিক দেখো এমন একটা বিক্রিয়া যে বিক্রিয়ার সাহায্যে দেখানো যেতে পারে যে অ্যামোনিয়ার মধ্যে কী গ্যাস আছে হাইড্রোজেন গ্যাসও আছে তাহলে ওইখানে নাইট্রোজেন গ্যাস আছে তার প্রমাণ একটা বিক্রিয়া আর অ্যামোনিয়ার মধ্যে যে হাইড্রোজেন গ্যাস আছে তার যদি প্রমাণ দিতে যায় তাহলে তোমার কিন্তু এই বিক্রিয়া দিতে হবে যে অ্যামোনিয়ার মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস উপস্থিত কারণ এই সোডিয়ামের সঙ্গে অ্যামোনিয়া এই গ্যাসটার বিক্রিয়া করে সোডিয়াম অ্যামাইড বা সোডামাইড উৎপন্ন হয় আর সঙ্গে কী উৎপন্ন হয় হাইড্রোজেন তাহলে এই বিক্রিয়ায় প্রমাণ করে যে অ্যামোনিয়ার মধ্যে কী গ্যাস আছে হাইড্রোজেন গ্যাস আছে ঠিক আছে এই পরে এই সোডিয়াম অ্যামাইড এ আবার জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন করে তাহলে দেখো এন এ এন এস টু প্লাস হচ্ছে জল ঠিক আছে তাহলে এইখান থেকে তৈরি হবে এন এ ওইচ এন এ ওইচ প্লাস হচ্ছে এন এইচ থ্রি এন এ ওইচ প্লাস হচ্ছে এন এইচ থ্রি ঠিক আছে তাহলে দেখো 
এই বিক্রিয়া প্রমাণ তাহলে দেখো এই বিক্রিয়া প্রমাণিত করছে হয় যে অ্যামোনিয়ার মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস আছে আর জল যোগ করলে আর দেখো এই সোডিয়াম অ্যামাইড তাহলে এর মধ্যে যখন আমরা জল যোগ করছি তাহলে দেখো বিক্রিয়াটা ভালো করে দেখে নাও দেখো এনে একটা এনে তাহলে ও কটা আছে একটা দেখো একটা ও আর হাইড্রোজেন কটা আছে হাইড্রোজেন আছে দুটো দুটো চারটে দেখো তিনটে আগে চারটে আর হচ্ছে এন আছে এখানে একটা তাহলে এখানে এন আছে একটা তাহলে দেখো এই সোডামাইট বা সোডিয়াম অ্যামাইট এটাতে যদি জল যোগ করা হয় তাহলে জকল জল যোগ করলে পস্টিক সোডা আর হচ্ছে তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত কী গ্যাস উৎপন্ন হয় অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহলে এইটা থেকে কোয়েশ্চেন হয় যে সোডিয়াম অ্যামাইডে জল যোগ করলে কোন গ্যাস উৎপন্ন হয় দেখো কোন গ্যাস উৎপন্ন হয় কোন গ্যাস উৎপন্ন হয় অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয় কী গ্যাস উৎপন্ন হয় অ্যামোনিয়া গ্যাস তাহলে এম সি কিউ দেয় যে সোডিয়াম অ্যামাইডের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ায় কী গ্যাস উৎপন্ন হয় উৎপন্ন হয় অ্যামোনিয়া গ্যাস তাহলে বুঝতে পারছ যে অ্যামোনিয়ার মধ্যে হাইড্রোজেন আছে তার সাপেক্ষে প্রমাণ দিতে গেলে তোমাকে এই বিক্রিয়াটা লিখতে হবে যে হ্যাঁ অ্যামোনিয়ার মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস আছে অ্যামোনিয়ার মধ্যে নাইট্রোজেন গ্যাস আছে তাহলে ওই কিউপ্রিক অক্সাইড বা লেড অক্সাইডের সঙ্গে যে ওই অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়া ছিল ওইখানে নাইট্রোজেন উৎপন্ন ছিল ওটা দিতে হবে আর হাইড্রোজেন বললে যে অ্যামোনিয়ার মধ্যে যে হাইড্রোজেন গ্যাস আছে তাহলে তোমাকে এই বিক্রিয়াটা লিখতে হবে ঠিক আছে আর লাস্ট হচ্ছে সোডিয়াম অ্যামাইড বা সোডামাইডে জল যোগ করলে কস্টিক সোডা বা সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড উৎপন্ন হয় আর ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত কী গ্যাস উৎপন্ন হয় অ্যামোনিয়া গ্যাস তাহলে তোমাকে কোশ্চেন দিতে পারে যে সোডামাইডে জল যোগ করলে কোন গ্যাস উৎপন্ন হয় তীব্র ঝাঁঝালো যুক্ত গ্যাস সেটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয় পরিষ্কার বুঝতে পারছো তো আজকের ক্লাস একদম সোজা ছিল তার মধ্যে তোমাদের কিন্তু এই রিয়াকশানগুলো কোনো সমস্যা নেই যেভাবে আমি দেখালাম ঠিক আমার মতন এরকমভাবে ব্যালেন্স করে নেবে একদম সোজা তো আজকের ক্লাস এখানেই শেষ হলো দেখা হবে পরের ভিডিও হ্যাভ এ নাইস ডে ভালো থেকো